প্রিয় দর্শক মেডিসিন রিভিউজে আপনাকে স্বাগতম আজকে আমি যে ওষুধটি রিভিউ করব তার নাম হলো এনুস্ট্যাট ওয়েন্টমেন্ট আমার আলোচনায় থাকবে ওষুধটি কেন সেবন করা হয় প্রস্তুতকারক কে দাম কত এবং কোথায় পাওয়া যায় এটা সেবন অথবা ব্যবহার বিধি কি কোনো সাইড এফেক্ট আছে কি না অথবা কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে এখনই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আরও অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য সঙ্গে থাকুন তাহলে মূল আলোচনায় আসা যাক হেমোরয়েড একটি কমন রোগ এটার অন্য নাম হলো পাইলস অথবা বাংলায় অশ্বরোগ এটা মলদারের ভিতরে অথবা বাহিরে চারপাশে সাধারণত দেখা যায় গবেষণায় দেখা গেছে প্রতি চারজন প্রাপ্তবয়স্কের তিনজনের জীবনে কখনো না কখনো একবার হলেও এ রোগ দেখা দেয় এ রোগের লক্ষণগুলো হলো মলত্যাগের সময় ব্যথা ছাড়া রক্ত বের হওয়া মলদারের কাছাকাছি জায়গায় চুলকানো বা জ্বালাপোড়া করা মলত্যাগে ব্যথা অথবা অস্বস্তি ভাব হওয়া মলদারের চারপাশে ফুলে যাওয়া এবং মলদারের মুখে অথবা ভিতরে মাংস ফুলে যাওয়া এই রোগ যে কারণে হতে পারে তা হলো মলত্যাগের সময় অতিরিক্ত কুতনি অথবা নিঃশ্বাস বন্ধ করে চাপ দেওয়া টয়লেটে অনেকক্ষণ বসে থাকা যাদের ক্রনিক ডায়রিয়া অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য আছে যাদের শরীর খুব মোটা বা অবিসিটিতে ভুগছেন মহিলাদের গর্ভকালীন সময় এটা হতে পারে মলদার দিয়ে মিলন করা এবং আঁশযুক্ত খাবার কম খাওয়া এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো লাইফস্টাইলের পরিবর্তন করা যেটা এক ধরনের হোম রেমেডি বা বাড়িতে বসে চিকিৎসা বলা হয় যে অভ্যাসগুলো মেনে চলা খুবই দরকার তা হলো আঁশ জাতীয় খাবার খাওয়ার চেষ্টা করা যেমন ফল শাক সবজি মাংস জাতীয় খাবার কম খাওয়া প্রচুর পরিমাণে পানি পান করা প্রতিদিন ছয় থেকে আট গ্লাস পানি খাওয়া মলত্যাগের সময় নিঃশ্বাস বন্ধ করে চাপ দেওয়া অভ্যাসটা পরিত্যাগ করতে হবে মলত্যাগের চাপ আসলে তা আটকিয়ে না রেখে সাথে সাথে টয়লেটে যাওয়া পরিমিত ব্যায়াম করা দিনে অত্যন্ত সক্রিয় থাকা বিভিন্ন কাজ নিয়ে বেশি সময় ধরে বসে থাকার অভ্যাস ত্যাগ করা এছাড়া অশ্বরোগের অস্বস্তি ভাব থেকে দ্রুত উপায়ে মুক্তি পেতে ডাক্তার অ্যানুস্টেট ক্রিম দিয়ে থাকেন কিন্তু খাদ্যাভ্যাস এবং লাইফস্টাইলের পরিবর্তন অবশ্যই আপনাকে আনতে হবে এই রোগ থেকে পুরোপুরি মুক্তি পেতে অ্যানুস্টেটের প্রস্তুতকারক ভ্যাকসিমকো ফার্মাসিটিক্যালস লিমিটেড দাম নিবে সত্তর টাকা যে কোনো ফার্মাসিতে এটা পাওয়া যাওয়ার কথা ব্যবহার বিধি সকাল বিকাল দুই বেলা মলত্যাগের পর আঙ্গুলের মাথায় অল্প পরিমাণ মলম নিয়ে মলদারের মুখে মালিশ করা যাদের আক্রান্ত স্থান মলদারের ভিতরে তারা ঔষধের সাথে একটি অ্যাপ্লিকেন্ট দেওয়া আছে সেটা টিউবের মুখে লাগিয়ে আস্তে আস্তে মলদারের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে টিউবের নিচের অংশে চাপ দিলে মলম বের হয়ে আসবে যেটা মলদারের ভিতরের চামড়ায় লেগে যাবে এছাড়া ওষুধ কেনার সময় ওষুধের সাথে যে নির্দেশনা স্লিপ দেওয়া থাকবে তা ভালোভাবে পড়ে নিলে আপনি আরও জানতে পারবেন এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সাইড এফেক্টস যারা এই ওষুধের উপাদানের প্রতি অ্যালার্জি আছে তারা এটা ব্যবহার করলে সমস্যা দেখা দিতে পারে শিশুরা এটা ব্যবহার করতে পারবে না যারা গর্ভবতী এবং বাচ্চাকে বুকের দুধ পান করেন তারা এই ওষুধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে সবসময় আমি একটা কথা বলে থাকি যে কোনো ওষুধ সেবন করার পূর্বে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সাথে কথা বলে সেবন করা উচিত বন্ধুরা আপনি যদি নির্দিষ্ট কোনো ওষুধ সম্বন্ধে রিভিউ পেতে চান নিচের কমেন্ট বক্সে লিখে ফেলুন আমি চেষ্টা করব ওই ওষুধের একটি ভিডিও দিতে তাহলে দর্শক এই ভিডিওটি ভালো লাগলে আরও অন্যান্য ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ